الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شامانك باي بنبرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أما ذي الدهر بايك على شنا حدي شريف تيكي عمرا شنو يحشي غاتا دوي تين پر بي عمرا نماز شنقران تابون جمعة شنقران تالا شنا 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 نمازر پوري جي اكتي قطن تو گروت بون عبادت كي الله تعالى أما ذي فاوز كور دي اچن شتي بچي الزكاة आज के आम्रा जाकत थे क्या कि हाजिर सुन गया बंगता रालो के जाकत विषय टके भालो करी बुझार जुन्ने अब उनकी भावे आम्रा ये जाकत आधे कुर्ते पर इतनी ओम तोड़ी का पद दो थी एक गुरु तो फजीलत शंभर के आम्रा किस आलस चुना शंभर इंशाल्लाह प्रथम ही मूल हाजिर सी आज के आम्रा पूरी अबंगता � صحاب یا ابو هریره رضی الله تعالی عنه بر نکردن رسول الله صلی الله علیه و سلم شاد کردن من آتاه الله مالا فلم يعد زکاته جا که الله تعالی شامپو دان کردن عطاس و شیطان زکات آدای کلونا مسیل الله شجاع اقرع الله زبیبتان یوم القیامة بالله زمتیه قیامت الدین ای شامپو که खूब बिशद और कालो शापे आकृति दिया होगे अब उन ये शाप किए शे जब ये अमुन शाप जे शापेर मुखर में जे कालो कालो स्पॉट रहे छे जरा देखते को भयाल मने होए ये शाप किए शे तार समस्त शरीर के पेचीय धोरे जे जाकत दाई नी तार बॉडी टके एकदम पेचीय फिल्म बे ये अतो पौर तार शापेर माथा टके वही व्यक्ति चेहरा देखे एरी हम करे फेस करे धोर बे गोटा बॉडी के पहचाने परे एवं सुमे यकूलो अना मालु का अना कंज का ये वाबे तार चेहरा में दे चिकन में दे ठोकर मार व्यर बोल बे आमी हो ची तुम्हार गोच्ची दे संपोद जार जाकत तुम ही दाउनी सुमे करा अरसुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह ताला कलाम थी कि तलावत करे जाकत शक्रों तो आयती पढ़ले जरा सुरा आले मिराने रक्षा आशीन वर आयत ऐसे चे बाद आउद बिल्लाह मिन शैतान रजीम वला यहसबन अल्लादीन या बखलून बीमा आताहुम अल्लाहु मिन फादले हुआ खायर अल्लाहुम बल हुआ शर्रुल लाहुम सायुतावकुन मा बखिलु बिही यूम अल जे शंपोत तादर के अल्लाह दिए चंचे विषय, अल्लाह कस्ते के पावादान शंपोत दर विषय दरा बखिली करे और तब जाकर दायना, हुआ खाई रोन लहूं तारा दिना मौने ना करे ये टा तादर खूब भालो हो बे, ये टा तारा खूब भालो काज करछे, बाल हुआ शरूल लहूं, यामुन पे तादर जनो खूब खोतरी कारण हो बे ख और तात आया थे जितना वो हदीस है जितना वाला हुए चे पेची धुर भी शापे राखा रहे शे शब्दिक भावे ऐसा रोल उन्होंने बताना सुन लाम अब उन प्रश्न के भावे तीनी हदीस है कुरान इसे आया चुक उल्लेख कर चुके शेर आम्रा सुन लाम तारों तो सुन लाम एको नाम्रा जाका शंकर ने विषय आरोप स्थारित जाना ऐसी एक ही अनेक बड़ो हदीस गुरुत्वपूर्ण हदीस जेठा आमदर के जाकतेर मतो एक ही बड़ो इवादतेर व्यापारे खूब शुद्ध धारणा दी थी ऐसे छे अपना जाने जाकत होच्छे इस्लामिर मौलिक पांच ची स्तंभर में दो अन्न तो मानो प्रथम के होच्छे काली मतो शहादा अल्लाह पति ईमान नबं नबी करीम सल्लल्लाह नमाज कायम करा तीन नंबर स्तंभ होच्छे ये था उस जगह जगह दवा चार नंबर होच्छे सिया मुरामदान रावदान मशहे रोजा आधाय करा एवं पंचम टा होच्छे हज़ल बाई ते मनी स्तावा इले हिस सबीला अल्लाह बाई तुलर हज़ करा जा के अल्लाह ये शक्क मोता दान करे चाहो ये पास ची इस्लामिल माउनिक स्तंभ हो एवं जगह � नमाज़ेर पाशा पाशी प्राय बिराशिती आयती उल्लेख करते हैं। 82 टाइम्स 
আকিমুস সালা ওয়া আতুজ যাকা এরকম করে আপনি অনেক আয়াতে পাবেন যেমন এসেছে সূরা তাওবার 103 নম্বর আয়াতে খুদ মিন আমওয়ালিহিম সাদাকাতান তুতাহহিরুহুম ওয়া তুজাক্কিহিম বিহা আপনি তাদের সম্পদ থেকে নেন সাদাকা অর্থাৎ যাকাত যা দিয়ে আপনি তাদেরকে পিউরিফাই করবেন পাক সাফ করবেন এবং তাদেরকে অন্তরে অন্তরকে শুদ্ধি করে দিবেন এগুলো শুদ্ধ করে দিবেন এগুলোর কারণে আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারার 43 43 নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন ওয়াকিমুস সালাত ওয়া আতুজ যাকাত ওয়া আরকাউ মাআর রাকিয়াইন তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো এবং যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে একসঙ্গে রুকু করো অর্থাৎ জামাতে নামাজ পড়ো এই তাকিদ করেছেন এইভাবে করে প্রায় 82 টি আয়াতে আল্লাহ তাআলা শুধু যাকাতকেই নামাজের পাশে 82 বার উল্লেখ করেছেন এবং এই যাকাত শব্দটার অর্থ কি জি যাকাতের দুটো অর্থ আরবি ডিকশনারিতে রয়েছে একটি হচ্ছে যাকাত অর্থ এইজন্য বুঝতে হয় কেউ যেন যাকাতকে ট্যাক্সের মতো মনে না করে আচ্ছা এই ট্যাক্সটা একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড অনেকটা বলতে পারেন তাই না জি কিন্তু যাকাত এর মধ্যে অনেক পজিটিভ मीनिंग আছে দুটো পজিটিভ मीनिंग একটা আসছে ইয়াসকু তাসকু অর্থাৎ কোন কিছু যখন বৃদ্ধি হয় প্রবৃদ্ধি হয় লাভ হয় হ্যাঁ গ্রো করে যখন ফারদার গ্রোথ আচ্ছা এটা কি যখন কোন জিনিস বাড়ে সোজা কথা এই বাড়ার অর্থে আসে যাকাত এতে বোঝা গেল টাকা মাল খরচ করলে টাকা পয়সা যাকাত দিলে আমাদের সম্পদ কমবে না বরং তো বাড়বে বাড়বে কিন্তু মানুষের কাছে মনে হয় যাকাত দিলে তো টাকা কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে তাহলে এখানে একটা পজিটিভ অর্থ আছে যাকাত দিলে আল্লাহ মাল বাড়াবেন এবং আরেকটি হাদিসে আছে মা নাকাসা মালু মিন সাদাকা যে দান খায়রাত সাদাকাত যাকাত এগুলো দিলে মানুষের সম্পদ কমে যায় না এক দিক থেকে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে রিপোর্টটা দেখলে বা অ্যাকাউন্ট তা নিলে মনে হলো যে একটু কমে গেল 1000 পাউন্ড ছিল এখানে যাকাত আসবে 25 পাউন্ড এখন তো 975 পাউন্ড হয়ে গেল তো কমে গেল জি কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি যেটা বলেছেন কিভাবে বাড়াবেন সেই তরিকাটা তো আমাদের জানা নাই কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানা আছে জানা তাই যাকাতের একটি অর্থ হলো আমাদের মাল বাড়বে যাকাত দিলে কমবে না দুই নম্বর অর্থ হচ্ছে এই যাকাতের অর্থ পিউরিফাই 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 করা পবিত্রতা অর্জন করা সম্পদের পবিত্রতা হ্যাঁ এখন সম্পদটাও নাপাক থেকে পাক হবে আর ব্যক্তিও পবিত্র হবে আচ্ছা ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি হবে কারণ মানুষের অন্তরে টাকা পয়সার যে লোভ আসে জি টাকা পয়সা প্রতি আকর্ষণটা এটা কিন্তু এই আকর্ষণটা অনুসম অতিরিক্ত হওয়ার কারণে এটা একটু কিছুটা নাপাক হয়ে গেল আচ্ছা এর মধ্যে কিছুটা নেগেটিভ জিনিস আছে নেগেটিভ না থাকলে মানুষে আর যেন জমি দখল করে নাকি জি সেটাই ব্যবসা বাণিজ্য পার্টনারশিপ সব দখল করতে চায় কেন নিয়ে যেতে চায় কেন আর সব করে কেন জগনের সম্পত্তি আসছে যা দেশ চালানোর জন্য রাস্তাঘাট বানাবে ব্রিজ করবে এগুলো কন্ট্রাক্ট দিতে গিয়ে সমস্ত বিরাট অংশ কেন প্যাটের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলে চলে যায় তার লোভ আছে না জি জি এই লোভটা কিন্তু অরিজিনালি ভেরি নেগেটিভ জি হ্যাঁ কেউ চুরি না করলেও তারপরেও টাকা বসার প্রতি একটা লোভ আছে এই লোভের মধ্যে একটু নাপাকি আছে তো যখন আমরা এই শিক্ষায় যাকাতটা দান করব আল্লাহ তাআলা আমাদের এই লোভটাকে একটু কমিয়ে দিবেন এবং এতে করে আমাদের মনটা পবিত্র হবে এই দুটো জিনিস অর্জিত হয় যাকাত দিলে যে আমাদের মনের মধ্যে আল্লাহ পবিত্র করে দেন পবিত্রতা আসে এবং আমাদের সম্পদটাও আমাদের পাক হয়ে যায় কারণ যে যেই ব্যক্তির সম্পদের মধ্যে যাকাতের টাকা রয়ে গেছে সে দায়নি তার পুরো সম্পদটাই পলিউটেড হয়ে গেল নাপাক হয়ে গেল অনেকটা তাহলে যাকাতের মধ্যে শব্দটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা দুটো পজিটিভ मीनिंग রেখেছেন আমরা যেন এটাকে পজিটিভ মনে করি এটাকে যেন নেগেটিভ বার্ডেন এক ধরনের ট্যাক্স দেওয়া হচ্ছে কর দেওয়া হচ্ছে এরকম একটা নেগেটিভ আইডিয়া যেন না আসে এবং এই যে পবিত্রতার কথা সূরা তাওবার 103 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন খুজ মিন আমওয়ালিহিম সাদাকা আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা কিন্তু অনেক অর্থ যাকাতের অর্থে কোরআনে পাকে এসেছে গ্রহণ করুন তাদেরকে এই দ্বারা আপনি পিউরিফাই করুন তাদের আত্মশুদ্ধি করতে হেল্প করুন এর মধ্যে খায়র ও বরকত আছে যদি আমরা যাকাতটা দেই আর না দিলে আমরা এই বরকত থেকে এবং পবিত্রতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব
জাকাতের গুরুত্ব আরেকটি হাদিস আমরা দেখতে পাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন মহাদেবনে জবাল রাজিয়া আনুকে ইয়ামানে পাঠালেন তিনি তাদেরকে বললেন তুমি তো যাচ্ছ মহাদ ইয়ামানে তাদেরকে তুমি দিন শিখাবে যারা অমুসলিম তাদেরকে দিনের দিকে দাওয়া দেবে যারা মুসলিম তাদেরকে তুমি দিন পালন করার জন্য দিনের জ্ঞান দান করবে তোমাকে আমি কিছু মৌলিক জিনিস বলে দেই এইভাবে তাদেরকে তুমি দিনের কাজ করবে কিছু কোনটার গুরুত্ব বেশি গ্রাজুয়ালি কোনটা আগে করবে তারপরে কোনটা তিনি সুন্দর করে ওনাকে ট্রেনিং দিয়ে দিল প্রথমে বললেন মাদ রাদি আল্লাহ আনহকে ইন্না কা তাতি কাউমান মিন আহলিল কিতাব হে মাদ তুমি যখন যাবে যে দেশে ইয়ামানে তারা অনেকেই আহলি কিতাবের অনুসারী তার অর্থাৎ তারা কেউ ইহুদি ছিল কেউ কেউ খ্রিস্টান ছিল তাদের বেশ গুড নাম্বার ছিল সেখানে ম্যাজরিটি ফলোয়ার অফ দ্য আহলি কিতাব ছিল মক্কা মদিনাতে কিন্তু আহলি কিতাবের সংখ্যা কম ছিল তারা মেইনলি ছিল পৌত্তলিক কিন্তু ইয়ামানে অনেক ছিল যারা আহলি কিতাব ফলো আহলি কিতাবের অনুসারী ছিল তুমি তাদের কাছে গেলে কি করবে কিভাবে প্রথম তোমার পদক্ষেপ থাকবে তাদেরকে আল্লাহর দিনের দিকে দাওয়া দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই আসল ইসলামের দিকে আসার জন্য প্রথমে ইমানের দাওয়াত দিবে কালিমার দাওয়াত দিবে তাওহিদের দাওয়াত দিবে আর ও আন্নি রাসুল্লাহ আমি আল্লাহ রাসুল এই যে প্রথম দাওয়াত এই কাজ করবে যে ইমান আকিদার দাওয়াত প্রথমে দেবে তারা যদি তোমার এই দাওয়াতকে কবুল করে ফেলে তখন অ্যাজ এ ডিউটি তারপরে তারা কাজের মধ্যে কি করবে কি আমল করবে সেকেন্ড হলো আল্লাহ তালা ইমান আনলেই তাদের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করে দিয়েছেন রাত দিনের মধ্যে এই পাঁচটি ফরজ নামাজ ঠিক মতো পড়ার জন্য তাদেরকে তুমি উদ্বুদ্ধ করবে শিখিয়ে দেবে ট্রেনিং দেবে দুই নম্বর কর্মসূচি তিন নম্বর কর্মসূচি হচ্ছে তারা যদি তোমার দুই নম্বর কর্মসূচি মেনে ফেলে তারা যদি নামাজের আমল শুরু করে দেয় তিন নম্বরে তাদেরকে তুমি জাকাত দেওয়ার জন্য ডাকবে যে আল্লাহ তালা তাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন সেখানে তারা যখন একটা থ্রেশোল্ডে পৌঁছে সাহেবের নিসাব হয়ে যায় তখন তারা তাদের সম্পদ থেকে জাকাত দিতে হবে এটা ফরজ করে দিয়েছেন তাদের দেশেই ওখানে যারা ধনী আছে তাদের থেকে নিয়ে ওই দেশের গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দেবে এটা হলো তিন নম্বর দিনের কর্মসূচি তুমি তাদেরকে পেশ করবে তারা যখন তোমাকে এই কথাও মেনে নেয় জাকাত দিতে আসে তখন তুমি জাকাত নেওয়ার সময় তাদের ভালো ভালো সম্পদগুলো দেখে নিয়ে না তুমি একটু গড়ে মেজরিটি সামনে রেখে সেখান থেকে তুমি মাঝামাঝি তরিকা নিয়ে অর্থাৎ তখন তো সম্পদ ছিল টাকা পয়সার তুলনায় বেশি ছিল আরব দেশে পশু গৃহপালিত প্রাণীগুলো এখন তুমি যেটা নিবা সেটা সবচেয়ে টপ কোয়ালিটিটা নিও না জুলুম হয়ে যাবে কে দাওয়াতাল মাজলুম আর তুমি নিয়ে আসো মানে কষ্ট হবে জুলুম হয়ে যাবে তার প্রতি সে তো আর ওইদের দোয়া করলে তুমি কিন্তু খুব বিপদে পড়বে কখনো জুলুম করো না মাজুমের দোয়া আল্লাহ কবুল করে ফেলে মনে রেখো মাজলুম যে হয় জুলুমের শিকার যে ব্যক্তি তার ফরিয়া তার দোয়া এবং আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না সরাসরি আল্লাহ কাছে পৌঁছে যায় শুধু জাকাতের ক্ষেত্রে নয় তিনি তো একজন সরকারি দায়িত্ব নিয়ে গেলেন মদিনা থেকে তো ইনসাফ কায়েম করা বিচার আচার সব কিছুই জাজ হিসাবে তিনি গিয়েছেন সবগুলো দিকে ইঙ্গিত করেছেন কাজে এই হাদিসে আমরা সে সংসে এটাও পেলাম যে কোনো যারা কোনো দায়িত্ব পালন করে সরকারি কর্মচারী হোক অথবা বিচার ব্যবস্থায় হোক অথবা মন্ত্রী মিনিস্টার হোক যারাই রাজকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তাদের সবাইকে ইনসাফ করতে হবে কার প্রতি জুলুম করতে পারবে না আর জুলুম করলে তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে 
আমরা আসি এখন যে কোরআনে পাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত গুরুত্ব দিয়েছেন যাকাতকে আদায় করার জন্য এবং যাকাত আদায় করলে কত সওয়াব আল্লাহর কাছে পাবে ট্যাক্স দিলে খুব বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে কোনো আপনার গাড়ি আজকে এখানে রং জায়গায় রেখেছেন টিকিট দিয়ে দিল ষাট পাউন্ড আশি পাউন্ড তাহলে এটা আপনার অনেক কষ্ট হবে এর বিনিময়ে খুব বেশি নেকি পাবে এটা এমন কোনো গ্যারান্টি নাই কিন্তু জাকাতটা কি জাকাতটা কি এরকম নাকি সে ব্যাপারে হাদিসি কোরআন কোরআন হাদিসি কি এসেছে সুরালুকমানের এক থেকে পাঁচ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালে সাত করছেন হেদায়ত এবং রহমত নেকারদের জন্য আল্লাহ দিন যারা নামাজ কায়েম করে এবং যারা জাকাত প্রদান করে প্রতিষ্ঠিত এরাই হবে সত্যিকার সফল কাম তাহলে আল্লাহ তালার কাছে সফল কাম হওয়ার জন্য মানুষের যে আমলগুলো করতে হবে সেটা হচ্ছে নামাজ পড়তে হবে জাকাত দিতে হবে আখেরাতে বিশ্বাসী হতে হবে আমি চিন্তা করি আমাদের দেশের বাস্ট মেজরিটি লোকদের কি অবস্থা ওনারা কি নামাজ কায়েম করেন জাকাত দেন আখেরাতে এরকম বিশ্বাস কি আসেন খুবই কম মাঝে মধ্যে আমরা আলাপ আলোচনা করি দেখি যে আমাদের দেশের মুসলিম আমরা ঠিকই কিন্তু অন্যান্য দেশের অনেক দেশের তুলনায় আমাদের ইসলামের প্র্যাকটিস খুবই দুর্বল যে নামে মুসলিম কিন্তু কাজে আমলে কোনো ইসলাম আমাদের খুঁজে পাওয়া যায় না জুমার দিনে শুধু নামাজ পড়ে পাঁচ বক্ত নামাজের খবর নেই আমরা নামাজের চ্যাপ্টারে আলোচনা করে গিয়েছি আর ঠিক এই ধরনের লোকগুলো কিন্তু জাকাতও দেয় না বড় বড় ধনী ধনী লোকগুলো আছে জাকাত দেয় না বলো যে আমার ব্যাংকের ঋণ আছে এটা আছে ওটা আছে আমি জাকাতের নিসাব হয় নাই আমার এক আত্মীয় ছিল তো উনি ভালোই টাকা পয়সা ইনকাম করতেন অনেক আগের কথা আমি এখনো করেন অনেক আগে ওনার সঙ্গে তাকে দেখা হলো বললাম যে মাসাল আল্লাহ তো টাকা পয়সা ভালো দিয়েছে জাকাত দেন তো ঠিক মতো না দেয় দিয়ে প্রত্যেক বছরে কিছু কিছু করে দেয় তাই বলে হিসাব করেন আর এত হিসাব কি করা যায় নাকি তো আমার কাছে মনে হলো উনি চিন্তা করেছেন বোধ হয় যে আল্লাহ তালা কাছে গেলে জিজ্ঞাসা করে জাকাত দিয়েছে নাকি আমি তো বলবো আমি দিছি আর হিসাব করে দিতে গেলে তো অনেক বেশি লাগবে কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কিছু দিয়ে দেয় হিসাব করে না হিসাব করে না তো মানে আল্লাহর কাছে বুঝ দেওয়া যাবে দুনিয়ায় এরকম করা যায় মনে করে আখের আছে তাই করা যাবে আল্লাহ কি পাই পাই হিসাব নেবেন না মত্তাকিগণ জান্নাতে এবং ঝর্ণা ধারা সমূহে তাদের বসবাস জায়গা হবে তারা নেবেন পেয়ে যাবেন যা কিছু তাদের রব দিয়েছেন বা দেবেন কেমতে দিন জান্নাতে এই পুরস্কার গুলো কারণ এর আগে তারা দুনিয়াতে অনেক নেক কর্ম করেছিল অনেক নেক কাজে ব্যস্ত ছিল কি নেক কাজ করেছেন রাতের কম সংখ্যক তারা ঘুমাতেন কম সময় তারা ঘুমাতেন 
আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে রাতে একটু তাহাজুদ করা নসিব করে দেন এবং তারা রাত জেগে জেগে আল্লাহর কাছে অনেক ক্ষমা চাইতেন ইস্তেফার করতেন আখরাতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাদের টাকা পয়সা সম্পদে যারা ভিক্ষুক এবং যারা বঞ্চিত তাদের হক রয়েছে এবং সে হকগুলোকে তারা ঠিক মতো আদায় করে দিয়েছে আদায় করে দেওয়ার কারণে এবং বাকি আমলগুলো করার কারণে তারা জান্নাতি হতে পেরেছে তারা যারা জাকাত দেবে না ঠিক মতো এবং নামাজ পড়বে না তারা কি জান্নাতের স্বপ্ন দেখতে পারে না পুরুষগণ এবং মহিলাগণ একে অপরের একান্ত আপন জন তারা একে অপরকে ভালো কাজের উপদেশ দেয় মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে তাহলে মোমেন্টদের প্রথম গুণ এখানে এসেছে তারা এই কাজটা করে আমাদের সমাজে অনেক সময় অনেক লোকেরা মন্দ কাজ করে কিন্তু অনেক লোকই বলে কোনো গায় মাখে না এইটা তার ব্যাপার আমি কি করব আমার প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যদি আমি দেখি মন্দ কাজে জড়িত হয়ে আসে আমাদের দায়িত্ব না তাদেরকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করা সৎ পথে নিয়ে আসার কাজ করা তাহলে এই কাজটা করা মোমেন্টের জন্য অন্যত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দুই নম্বর তারা নামাজ কায়েম করে এখানে এই তিন নম্বর দুই নম্বর কোয়ালিটি এটা এসেছে তারা জাকাত আদায় করে এগুলো সবগুলো হচ্ছে মোমিন হওয়ার লক্ষণ লক্ষণ গুণাবলী এরপরে চার নম্বরটা হচ্ছে তাদের গুণ তারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা মেনে চলে শরীয়তের বাইরে তারা কাজ করে না যেগুলো ফরজ ওয়াজিব সেগুলো পালন করে পরে সুন্নত নফল দিকে যায় আর যেগুলো হারাম সেগুলো থেকে তারা দূরে থাকে কবিরা গুনা থেকে তারা দূরে থাকে এটাই হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রসুলের অনুসরণ করা অর্থ ব্যক্তির লক্ষ্য এগুলো যদি করে তাদের জন্য কি আছে এরা হচ্ছে ওই লোক যাদের প্রতি অবশ্যই আল্লাহ তালা রহম করবেন তাহলে আল্লাহ রহমত না পাইলে আখেরাতে আমাদের উপায় আছে কত মসিবতে পড়ে যাব তা রহমত পাওয়ার জন্য কি করতে হবে রহমত পাওয়ার জন্য এই আমলগুলো করতে হবে দিনের কাজ করতে হবে মানুষকে ভালোর দিকে ঢাকা বন্ধ থেকে সরিয়ে আনা আর দুই নম্বর হচ্ছে তাদেরকে নামাজ কায়েম করতে হবে নামাজ পড়তে হবে পাঁচ ওয়াক্ত ফর জাকাত আদায় করতে হবে আল্লাহ এবং তার রসুলের কথাগুলো শরীয়তের হুকুম মেনে জীবন যাপন করতে হবে তাহলে আখেরাতে আল্লাহ তালা তাদেরকে রহমত দিয়ে ধন্য করবেন আল্লাহ তালা আসলে তো আমাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে আমরা যারা তিনি কাউকে দারিদ্রতার মধ্যে রেখেছেন তাদেরকে কতটুকুন ফেভার করি এটাও কিন্তু পরীক্ষা হচ্ছে এই জন্য বলা হয়েছে ওই আয়াতে একটু আগে পড়েছি আমরা অফি আলিম হাকুল নিশাইল মাহরুম যে তাদের সম্পত্তির মধ্যে যারা ভিক্ষুক ভিখারি এবং যারা বঞ্চিত তাদের হক রয়েছে গরিবের হক রয়েছে গরিবের হক রয়েছে তারপরে আমার কাছে যদি সারা বছরের খরচ শেষে এক হাজার পাউন্ড থাকে তাহলে এখানে আড়াই পার্সেন্ট অর্থাৎ নয়শো পঁচাত্তর পাউন্ড আমার আর পঁচিশ পাউন্ড কিন্তু গরিবদের এটা তাদের টাকা আমার পকেট আল্লাহ দিয়েছেন আমাকে পরীক্ষা করার জন্য সেটা আমি রক্ষা করি ঠিক এবং তার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে অনেক কিছু দেবেন আখেরা আর যে ব্যক্তি দেবেন না তাদের জন্য আল্লাহ শাস্ত্রীর কঠিন শাস্ত্রীর কথা বলেছেন যারা সোনা এবং রূপাকে গচ্ছিত করে রাখে আল্লাহ রাস্তা কখনো খরচ করে না অর্থাৎ দান খরাত করে না জাকাত দেয় না বাবা সেরকম বিন আলিম আপনি তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দিন অর্থাৎ দুঃসংবাদ দিন জাহান্নাম যেদিন তাদের এই সোনা রূপা গুলোকে টাকা পয়সা গুলোকে মেটাল ধাতু পাতে পরিণত করা হবে এবং এগুলোকে জাহান নামের আগুনে গরম করা হবে লাল করার পরে ফাত্তু কুয়া বিহা জিবা হুহুমা জুনু বুহুমা দুহু রুহুম এবং এগুলো দিয়ে তখন তাদের চেহারার মধ্যে পৃষ্ঠ দেশে এবং তাদের এক পাশে এভাবে স্যাক দেওয়া হবে 
এবং বলা হবে তখন শাস্তি দিতে দিতে হ্যাঁ দা মা কানাস তুমি আমফুসিকুম এগুলো যে কিন্তু শেখ পাচ্ছে এখন এগুলো তোমাদের গচ্ছিত টাকা পয়সা সোনা রূপা এগুলোর যেটা তুমি দান করো করনি যাকাত দাওনি ফাজু কুমা কুনতুম তাকনিজুন তুমি এখন এগুলো সাত গ্রহণ করো যেগুলো তুমি গচ্ছিত করে রেখেছিলে অর্থাৎ যাকাত দাওনি এই আয়াত এটা হচ্ছে সুরা তাওবার চৌত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ আয়াত এই আয়াতের তাফসিরের মতোই সুরাত হাদিসে এসেছে বলেছেন মামিন সাহেবি জাহাবিন আলাফের দতিন যে কোনো সোনার উপর যারা মালিক এখনকার টাকা পয়সা তো আসলে টাকা পয়সা আগে এসে কিন্তু সোনার উপায় থাকে সম্পদের কথা বলা হয়েছে লাইউ আদ্দি মিনহা হাক্কাহা এগুলোর যে হক আছে অর্থাৎ জাকাত আছে সেগুলো যদি কেউ আদায় না করে ইল্লা ইদা কেন ইয়ামুল কেয়ামাতে তখন কেয়ামাতের দিন কি হবে সুফি হাতলাহু সবা ইহমিন্নার এগুলোকে আগুনের ধাতব ধাতব আকারে এগুলোকে পাতের ধাতবের পাত তৈরি করা হবে এবং সেগুলোকে আগুনে শেখ দেওয়া হবে গরম করা হবে জাহান নামের আগুনে আর সেগুলো দিয়ে তাদেরকে কপালে তাদের এক সাইড পাশে পিঠে শেখ দেওয়া হবে কুল্লমা বাড়ি দাঁত ওই দাঁত লাহু যখনই কিছুক্ষণ শাক দেওয়ার পরে একটু এগুলোর আগুন ঠান্ডা হয়ে আসে কমে আসে আবার শেখ দেওয়া হবে আবার তাদেরকে এইভাবে বারবার গরম করা হবে এবং এটা দিয়ে শেখা দেওয়া হবে ফি ইউ মিনকানা মেকদারু খামসিন আল পাসানা এটা হবে কিন্তু আসলে হাঁসের ময়দানে জাহান নামে যাওয়ার আগেই হাঁসের ময়দানে চলতে থাকবে এবং ওই দিন যে দিন যে দিনটির ইয়ে হবে মেয়াদ হবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর একটি দিনের মেয়াদ হবে হাঁসের ময়দানে সেদিন তাদেরকে ওইখানেই শেখ দেওয়া হবে অতপর যখন বান্দাদের ভিতরে ফাইসলা করে দেওয়া হবে কে জান্নাতে কে জাহান নামে যাবে ফাইয়ারা সাবি লাহু সে তার রাস্তার দিকে দেখতে পাবে কোন দিকে তার ঠিকানা ইমা ইলার জান্না ও ইমা ইলার না জান্নাতে যাবে অথবা জাহান নামে যাবে এই শাস্তি তাকে যাওয়ার আগেই হ্যাঁ তাকে মোকাবিলা করতে হবে এইভাবে জাকাত না দেওয়ার শাস্তির কথা এসেছে এখন জাকাত কার উপরে ফরজ হয় জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য মুসলিম হিন্দুর উপরে তো জাকাত ফরজ হবে না মুসলিমের উপরে এবং সে যদি স্বাধীন হয় সে যদি কৃত দাস না হয় সে যেন নেসাবের মালিক হয়ে যায় এবং পুরুষ মহিলা তাতে কিছু আসে যায় না ছোট বড়া সবার উপরে জাকাত ফরজ হয় যদি একটা মতভেদ আছে কোনো কোনো ফকারা বলেছেন নামাজ যেভাবে বালে হওয়া উপরে ফরজ হয় ঠিক তেমনি জাকাতও বালে ঘুলে ফরজ হয় আনাফি মাঝাবের এটাই হলো ফতোয়া কিন্তু অন্য অন্য মাঝাবে অনেক ইমামরা বলেছেন যে ছোটদের মালেও জাকাত ফরজ হয়ে যায় জাকাতটা নামাজের মতো নয় মালই ইবাদত মাল থাকলেই হয়ে যায় একটা ছোট শিশু যদি তার পেশা পরিমাণ হচ্ছে বেশি সম্পদ থাকে তাহলে সেখান থেকে জাকাতটা ফরজ হয়ে গেল ফরজ হয়ে গেল এইটা বলেছে অন্যান্য ইমামের তিন ইমামেই ইমাম মাহমুদ হাম্বল ইমাম মালিক ইমাম শাফেই শুধু ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন না বালিক হলে তখন তার উপর জাকাত ফরজ হবে না তারপরে আসছে যে এই জাকাত দেওয়ার জন্য যে সাহেব নিসাব হওয়া লাগে সাহেব নিসাব হতে হলে সেটা একটা সাহেবে নেসাব হওয়ার জন্য হলো যে নিজের ভরণ পোষণ শেষে তার কাছে যদি বছরের শেষে এই পরিমাণ সম্পদ থাকে যা দিয়ে আইদার সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ খরিদ করা যায় অথবা সাড়ে বাউন্ন তোলা রূপা খরিদ করা যায় এতটুকু টাকা পয়সা হলেই তার উপরে জাকাত খরচ হয়ে যায় কিন্তু দুইটার ভ্যালু কিন্তু একরকম নয় সাড়ে সাত ভরি সোনা দাম অনেক বেশি যেটা প্রায় এখনকার জামানায় মানে কেউ কেউ বলেছেন যে পঁচাশি গ্রাম সোনা সাড়ে সাত ভরি আর সাড়ে বাউন্ন তোলা হচ্ছে আপনার চারশো পঁচানব্বই গ্রামের মতো হয় তো এই দুটোর মধ্যে যেটা বাজার মূল্য কম হয় সেটা হলো নেশাব থ্রেশোল্ড তো বর্তমানে আমরা দেখেছি যে রূপার সাড়ে বাউন্ন তোলা রূপার দাম কমে কম হয় সেটা বর্তমান জামানায় আড়াইশো পাউন্ডের কাছাকাছি দুইশো চল্লিশ থেকে আড়াইশো পাউন্ডের ভিতরে হয় যদি কারোর কাছে এই টাকা এই পরিমাণ টাকা জমা থাকে এবং বা এর চেয়ে বেশি থাকুক কিন্তু এর নিচে নামে না তাহলে এই ব্যক্তি নেসাবের মালিক হয়ে গেছে 
বছরের শেষে হিসাব করে দেখবে কি পরিমাণ আছে সাড়ে বারো দোলার রূপা হলেই আমাদের হয়ে যাবে হয়ে যাবে এখন এই কত আমি ইনকাম করেছিল কত বেতন এসেছে কত লাভ করেছে কত টাকা এগুলোতে হিসাব রাখে নাই কেউ কত খরচ করছে তার হিসাব রাখে নাই টাকা দেবে কেমনে লোকেরা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় এত দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই আপনি শুধু দেখবেন যেদিন টাকা দিতে বসেছেন এই দিন আপনি কত টাকা মালিক কত ইনকাম হয়েছে এটা চিন্তা করার কোনো দরকার নেই কত খরচ করেছেন এগুলো কিছু দেখতে হবে না কত টাকার মালিক আজকে আপনি আমার ব্যাংকে কত আছে দুইটা অ্যাকাউন্ট থাকলে দুই অ্যাকাউন্টে কত আছে ঘরে কিছু আছে কিনা ওয়ালেটের মধ্যে কিছু আছে কিনা কত টাকা পাবো এগুলো আমার জাকাত হবে আর যেগুলো আমি দেনা আছি নিশ্চিত দিয়ে দেব সেগুলো মাইনাস হবে তারপরে আমি জাকাত যা হয় সেটা আদায় করে দেব একটা প্রশ্ন আসে যে ঋণ থাকলে কি জাকাত দিতে হবে কিনা আপনি একটু আগে বলেছিলেন যে অনেকেই এইটা খুব বড় একটা দেখা সেটা হলো যে যে ঋণ আপনি নিয়েছেন শোধ করার নিয়তে এবং শোধ করবেন তাহলে সেই ঋণটা শোধ করে যা থাকে বাকিরা জাকাত দিবেন কিন্তু আপনি ঋণ দিচ্ছেন না দিবেন না সহজে আবার দিতে হলে একসঙ্গে দিবেন না আপনার মনে করেন যে তাহলে আপনি ওই টাকার জাকাত দিতে হবে ম্যাক্সিমাম নেক্সট টুয়েলভ মান্থের ইনস্টলমেন্টটাকে আপনি মাইনাস করে বাকিটা জাকাত দিতে হবে আর অনেক সময় লোকেরা প্রশ্ন করে যে আমার তো অনেক টাকা আমি লোকদের কাছে পাবো তারা এখন দিচ্ছে না আমাকে আমি সেটা জাগা দিতে হবে কিনা তো সেটা নিয়ম হলো যে যে টাকা আপনি নিশ্চিত পাবেন সেটা জাকাত দিয়ে দেওয়া উচিত আর যেটা পাওয়া ব্যাপারটা অনিশ্চিত হয়ে গেছে পাবেন কিনা সন্দেহ আছে দুই কারণে এক কারণ হচ্ছে যে লোকটা দিতে গড়িমসি করছে এখন সে আদৌ দেবে কিনা আপনি এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছেন তাহলে এখন পাবেন কিনা সেটা নিয়ে অনিশ্চিত জাকা দিতে গেলে তো আরো আপনার উপর বোঝা হয়ে গেল তাহলে এই মুহূর্তে সেটা পাওয়ার দেওয়ার দরকার নেই যখন তার থেকে পান তখন হিসাব করে বাকি বছরগুলো দিয়ে দেবেন আর যদি খুব বেশি করে দিয়ে দেরি করে যায় সে তাহলে তো বোধহয় আপনার বল টাকাটা অনেকটাই চলে যাবে তাহলে ম্যাক্সিমাম এক বছর এটা আদায় করবেন বকে আহ আর না পাওয়া গেলে দেবে না এই টাকা 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 দেওয়ার দরকার নেই আর দুই নম্বর হচ্ছে যে কেউ কেউ দিতে চায় কিন্তু দিতে পারে না তার কাছে নেই সেটা আগে তার মতে এই হুকুম এখন দেওয়া দরকার নেই পাওয়ার পরে আপনি চাইলে যদি খুব বেশি দেরি না করে বিগত কয়েক বছর আপনি দিয়ে দিলেন একবারে আর তা না হলে আপনি এক বছর আদায় করে দিলে হয়ে গেল আর যেটা পাওয়া যাবে না সেটা দেওয়া দরকার নেই এই হলো যে জাকাত যারা জাকাতের টাকা যদি মানে আপনি আপনি লোকেরা নিয়েছে দিচ্ছে না তাদের ক্ষেত্রে আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আসে যে সোনা গণার জাগাত আছে কি না করণীয় সোনা গণার জাগাত আছে কি না এই বিষয়ে ব্যবহারযোগ্য যে সোনা গণা এটা নিয়ে দুটো মত আছে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে নিসাব পরিমাণ পৌঁছে গেলে সেটারও জাকাত দিতে হবে আচ্ছা বাকি ইমামদের যুক্তি হচ্ছে নেশা পরিমাণ হলেও যদি ব্যবহার ব্যবহার্য সোনা গণা হয় সেটার জাকাত দিতে হবে ব্যবহার্য হলে ব্যবহারের জিনিসের জাকাত লাগবে না শুধুমাত্র গচ্ছিত করে রাখতে হলে সেটা জাকাত দিতে হবে গচ্ছিত আর ব্যবহার্য দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি যেমন আমি আপনাকে যদি একটু সহজ করে বলি আমাদের অনেকেরই দেখা গেছে যে পরিবারে চল্লিশ ভরি পঞ্চাশ ভরি এক একজনের স্বর্ণ আছে এবং এগুলি সব হয়তো কারো বিয়ের বা নানা অনুষ্ঠানে বা সব করে বানিয়েছে ঠিক আছে নানা সময় নানা ডিজাইনে নানা রকম তো এখন একজনের চল্লিশ ভরি স্বর্ণ আছে সে নেশাবের অনেক বেশি আছে কিন্তু সবগুলি তার ব্যবহার্য সে নানা অনুষ্ঠানে এগুলো পড়ে যায় ও ও ওই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি হচ্ছে এগুলো তো ব্যবহার্য স্বর্ণই কিন্তু এগুলো তো প্রতিদিন পড়ছে না এগুলি গচ্ছিত থাকছে ঘরে মাঝে মধ্যে পড়ছে মাঝে মধ্যে পড়ছে না এখন গচ্ছিতের অর্থে কেউ কেউ নিয়েছেন যেটা যে ওই আয়তে পড়েছিলাম ওয়াল্লা দিন এক নেজুন বা যারা সোনার উকাকে গচ্ছিত করে রাখে এখানে বোঝানো হয়েছে মানে এখনকার জমাতে টাকা লোকেরা জমা করে রাখে আগের জমানা কিন্তু এত টাকার এই নোট টোট ছিল না তখন টাকা জমানোর জন্য লোকেরা সোনা গয়না আকারে রাখত কথা বুঝতে পেরেছে জি জি তো তারা মনে বলেছেন যে আয়াতে মিন করেছে সোনা গয়না কি হয়তো গিনি সোনা আকারেই হোক অথবা অলঙ্কার আকারেই হোক তার উদ্দেশ্য হচ্ছে 
ব্যবহার করবে এই মতো না করলেও মাঝে মধ্যে এটা করবে মাঝে মধ্যে ওটা করবে বিভিন্ন পার্টিতে এটা করবে হয়তো বছরে একবার দুবার করবে তো এটা কি আসলে গচ্ছিতের মধ্যে পড়ে না এটা স্টিল ব্যবহার ব্যবহৃত এইটার ভিত্তিতে অন্যান্য ইমামরা পার্থক্য করেছেন যে যদি তার অনেক বেশিও থাকে কিন্তু সবগুলো ব্যবহার করার নিয়তেই মানে সম্পদ গচ্ছিত করার নিয়তে করেনি তাহলে ব্যবহৃত শোনার উপরে জাকাত আসবে না এটা বাকি তিন ইমাম ফতোয়া দিয়েছেন কিন্তু ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ ফতোয়া হচ্ছে যে না ব্যবহৃতটাও ছয় সাত ভরি পঁচাশি গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছলে তার জাকাত দিতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে বর্তমান জামানার অন্যান্য মাজাবের ইমামরাও অনেকটা একমত হয়েছেন যেমন শেখ বিন বাজ শেখ মোহাম্মদ বিন ওসাইমিন সৌদি আরবের যারা হাম্বাদি মাজাবের অনুসারে তারাও এবং অনেক আহলে হাদিসের অনেকেই ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ মতামতকে সহি বলে মনে করেছেন যে অধিকতারা শক্তিশালী দলিলের দিক থেকে যে সোনার রূপা ব্যবহৃত জিনিসপত্র হলেও তার নেশা পথে জাকাত দিতে হবে এর পিছনে ওনারা দুইটা দলিল পেশ করেছেন হাদিস থেকে একটা হচ্ছে একজন ইয়ামান থেকে একজন মহিলা আসলেন এবং তার সঙ্গে তার একটি ছোট মেয়ে ছিল মেয়ের হাতে মোটা চড়ি ছিল সোনার চড়ি ছিল তখন তিনি বললেন হাল তিন জাকাত হাদা তুমি কি এই মহিলা এই যে মেয়ের হাতে চুরি এত মোটা চুরি এটা তো সোনার চুরি অনেক মোটা ছিল এত জাকাত ফরজ হয়ে তুমি তার জাকাত দাও কলাতলা সে বললেন না আমি তো জাকাত দেই না তখন তিনি বললেন আই সুর কি আন ইসাইদি কাল্লাহিমার তোমার কাছে কি পছন্দ নি হবে তোমাদের কি আমাদের দিন আল্লাহ তালা এই চুরি দুটো আগুনের চুরি পরিয়ে দেন জাহান নামের আগুনের চুরি বানিয়ে পরিয়ে দেন পছন্দ হবে সেটা কি চাও তারপরে জাকাত না দিলে তোমার শাস্তি হবে জাহান নামে তো এতে বোঝা গেল কি যে করণীয় আমাকে একদিন আমার ঘরে আসেন এসে দেখলেন যে আমার হাতে রূপার মোটা মোটা বালা আমার হাতে তিনি যেভাবে হোক ম্যারেজ করেছেন বাবা দিয়েছেন বা যে কোনো কারণে হোক তখন বললেন কি পড়লো এইটা হাতে তুমি কি এগুলো জাকাত দেবে জাকাত দিচ্ছ জাকাত দেবে কলতুল্লাহ না জাকাত চিন্তা তো করিনি তুমি জানো কি তুমি জাকাত যদি না দাও তোমার জাহান নামে জড়ার জন্য এই চুরি দুটাই যথেষ্ট বালা দুটো তো এখানে কি বোঝা গেল সুস্পষ্ট দলিল ব্যবহৃত সোনার উপর জাকাত রয়েছে এখন অনেকে প্রশ্ন করেন যে এখন মহিলার স্ত্রীর যদি জাকাত থাকে তাহলে এটার কি স্বামী জাকাত দেবেন না স্ত্রী দেবেন কন্ট্রোভার্সিয়াল একটা কোয়েশ্চেন আমাদের প্রতি রমজানই বিশেষ করে প্রশ্নটা বারবার আসে চলে আসে জি তো স্ত্রী অনেক সময় ইনকাম নেই এটাও হতে পারে স্বামীর আছে এই ক্ষেত্রে তো যদি স্ত্রী থাকে আসলে ওনার উপরেই ফরজ স্বামী যখন স্ত্রীকে দিয়েছেন স্ত্রী কিন্তু এই সম্পদের মালিক তিনি তাকে দান করেছেন হেবা করেছেন তিনি মালিক হয়ে যান তাহলে যার যিনি মালিক তার উপরে ফরজ হয় এখন ওনার ফরজ উনি স্বামীকে বলবে না আমার তো এখন জাকাত দেওয়ার সামর্থ্য নাই তাহলে স্বামী আদায় করে দিলে আদায় হয়ে যাবে আর স্বামী যদি বলে যে না আমি তো জাকাতের দায়িত্ব নেওয়ার কথা না তোমার তাহলে স্ত্রীর উপরে দায়িত্ব বর্তায়ুয়া দিয়েছেন সেই তরিকা যদি না দেয় তাহলে সেটাও কেউ কেউ এলাও করেছেন কিন্তু আমাদের তো শাস্ত্রীর কথা মনে আছে যে অনেক দলিল এখানে পাওয়া গেছে যাই হোক আমি শেষের দিকে এসে এই যে জাকাত এত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মুসলিম মহমাকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম জাকাত রাষ্ট্রীয় ভাবে আদায় করতেন মদিনায় 
এবং আবার রাষ্ট্রীয়ভাবে লোকালি আদায় করে লোকালি বন্টন করার ব্যবস্থা করতেন এবং এই জন্য তিনি একটা ডিপার্টমেন্ট খুলেছেন সেই ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদেরকে বলা হয় আম এলিনা আলাইহা এই ডিপার্টমেন্টের এমন কি যারা কাজ করবে তাদের জাকাত ফান থেকে তাদের বেতন দেওয়া যাবে তারা ধনী হলেও বেতন নিতে পারবে এই জাকাত ইসলামী সমাজের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা যেটাকে ওয়েলফেয়ার স্টেট এখানে বলা হয় গরিবদের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে কিন্তু এই জাকাতে বিধান রেখে ওয়েলফেয়ার স্টেটের একটা চমৎকার আইডিয়া দিয়েছে তো এখন এই দেশের গভর্নমেন্ট বা পাশ্চাত্যের অনেক দেশে ওয়েলফেয়ার স্টেটগুলো তারা এই যে গরিবদেরকে যে বেনিফিট দেয় এখানে তারা বাকিদের থেকে ট্যাক্স নিয়ে দেয় কিন্তু ইসলাম সেটা কিন্তু মূলত মৌলিকভাবে গরিবদের জন্য দিতে জাকাত থেকে নিয়ে বাইতুল মালে জমা করতে বলেছে সেখানে যারা জাকাত দিবে তাদের জন্য কিন্তু বিরাট একটা আল্লাহ আখরাতে জানা সেই সময় এই যে রাষ্ট্র ট্যাক্সের এই ব্যাপারটা ছিল ছিল না তো সেটা এটাই আসল কিন্তু মূলটা জি তারপরেও যদি এক সময় দেখা যায় সরকারি কোষাগারে কিছু ট্যাক্সের দরকার আছে সেটা শরীর কনসিডার করবে কিন্তু ওই ট্যাক্স দেওয়া আর জাকাত দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে জাকাত দিচ্ছে এবাদতের নিয়তে এবং জান্নাতে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে এবং ভলেন্টিয়ারলি মানুষ এভাবে দেবে উৎসাহের সাথে দেবে আর ট্যাক্সটা তো হলো যে এটা কিছু দিতে বাধ্য না দিয়ে উপায় নাই মুসলিম উম্মার এমনকি আমাদের বাংলাদেশেও যারা ধনিক সম্প্রদায় আছে তারা যদি ঠিক মতো জাকাতটা আদায় করে তাহলে কিন্তু আমাদের দেশে অনেক গরিবরা যারা আজকে উপোস থাকছে গায়ের কাপড় ছিনিয়ে গেছে কিনতে পারছে না ঢুকে ঢুকে মরছে চিকিৎসা করতে পারছে না পয়সা নেই প্রাইভেট জানতে সেখানে যে সরকারি হসপিটালে তো কিছুই পাওয়ার নেই তো এই যে আমাদের দেশের লোকগুলো গরিবরা এত গরিব হয়ে গেছে যদি ঠিক মতো জাকাত দিত তাহলে আজকে আমাদের গরিব শ্রেণীর এই দুরবস্থা হতো না কিন্তু আমাদের দেশে কোনো গরিবই থাকতো না সত্যি কথা সত্যি কথা এটাই এবং আমাদের নবী সেটা প্রমাণ করেছেন তার জীবদ্দশায় অ্যাবসলিউটলি আমার এবং আব্দুল আজিজের সময় মুসলিম স্টেটে জাকাত নেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যেত না তখন অনেক দূরে দিয়ে আসতে হতো তো আমাদের জাতির এই ইসলামী জ্ঞানের চর্চার অভ্যাস কিন্তু খুবই কম সুযোগ খুবই কম আমরা ছোটকালে মক্ত মাদ্রাসা গিয়ে যেগুলো কিছু কিছু কেউ কেউ শিখেছি নামাজ সামনে পড়তে হবে একটু কোরআন শরীফ শিখা পরে বড় হয়ে আবার ভুলে যাওয়া এইখানে সে মমতা থেকেছে ফরজ জাকাত কিভাবে দিতে হয় কার উপরে ফরজ হয় এগুলো অনেকের জানাও নাই আর বড় হওয়ার পরে অনেকে জানতে চায়ও না যে জানতে চাইলে দিতে হবে সেই জন্য আমরা অনেকে মনে করি আমরা দুনিয়া বিদিক থেকে পশ্চাৎপদ হয়ে আছি কিন্তু আসলে আমরা ইসলামের দিক থেকে আরো বেশি পশ্চাৎপদ হয়ে আছি অনেক দূরে আর যে জন্য আমাদের সমাজটা আজকে বিভিন্ন কারণে কলুষিত হয়ে গেছে ইসলামের সুন্দর সুশীল সমাজ থাকার কথা সেটা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি আমরা যদি আমল করতে পারি আমরা যারা এখানে আছি যারা শুনছি নিজেরা যদি আমল করি এভাবে অন্যদেরকে শোনাই এবং বুঝাই এবং দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করি তাহলে কিন্তু একটা সুন্দর ইবাদত আমাদের সমাজে কায়েম হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দান করুন শেখ আজকে আমরা চমৎকার আলোচনা শুনছি আপনার কাছ থেকে জাকাত নিয়ে আসলে আমাদের অনেকের ধারণা ছিল জাকাত বুঝি ট্যাক্সের মতো এই ধরনের কোনো কিছু অ্যাকচুয়ালি সেটা না ট্যাক্স এবং জাকাত সম্পূর্ণ বিষয়টি আলাদা এটা আমরা খুব ভালোভাবে বুঝেছি এবং জাকাতটা আমাদের মুসলমানদের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝার জন্য অ্যাকচুয়ালি ইসলামে যে ধাপগুলো এসেছে তাতে তৃতীয় ধাপে চলে এসেছে জাকাতের বিষয়টা এটাও বোঝা যায় যে লেভেলের দিক থেকে গুরুত্ব দিক থেকে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ জাকাতটা এবং জাকাতের যেই ব্যাপারটা আমরা একটা জিনিস মনে হয় একটু শেখ মিস করে গেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন জাকাত দিব কতটুকু জাকাত দিব কত পার্সেন্ট জাকাত দিব দশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট করে আপনি যদি একটু শতকরা আড়াই মানে আড়াই পার্সেন্ট আচ্ছা আমার কাছে যদি জাকাত যদি থাকে মানে একশো পাউন্ডে যদি দিতে হয় তাহলে আড়াই পাউন্ড জাকাত হবে এক হাজার পাউন্ড হলে পঁচিশ পাউন্ড এক লক্ষ পাউন্ড কারো কাছে থাকলে মাত্র আড়াই আড়াইশো পাউন্ড আমরা 
তারপরে মনে করেন ধান চাল এগুলোর আবার অসর দল ভাগের এক ভাগ এসেছে আবার গরুটা ফিক্স করে দেওয়া উটিটা ফিক্স করে দেওয়া আছে আর যেগুলো টাকা পয়সা কেন্দ্রিক এবং সোনা গয়না সোনা গয়না টাকা পয়সা কিন্তু আসলে এক জিনিস আচ্ছা এগুলো এক টাইপের এগুলোর আবার এগুলোর আড়াই পার্সেন্ট ফিক্স করে দেওয়া আছে সেগুলোকে ওইভাবেই দিতে হবে তাহলে আমি লাইক আমি গোল্ডের পরিবর্তে আমি টাকা দিতে পারছি তাহলে গোল্ড আর আর সিলভার সোনা এবং রূপা আর টাকা এক জিনিস लुंगी दिए धक्का लुंगी <laughs> घर बनिए ऋण परिशोध जवाबी फोन कल सम्मिलित भाव राष्ट्रीय रास्ता घाट ब्रीज निर्माण की व्यवहार करा जाए जकत व्यवहित होता फकर मिस्किन तिलिक बनते गरीबरा मालिक बन जाएज नहीं जकत अर्थ अवश्य मालिक हो जाए खरस मस्जिद 
কাজে এটা খুব দুর্বল অপিনিয়ন আর দুই নম্বর হলো কেউ যদি মাদ্রাসা দিতে চায় কোন কোন যারা এই ব্যাপারে সতর্ক থাকেন ওয়াকিফাল আছেন তারা বলেন যে মাদ্রাসা জেনারেল ফান্ডে দেওয়া যাবে না তবে মাদ্রাসা যদি গোরাবা ফান্ড থাকে निर्माणर अर्थ दी शेख एक आलदा <laughs> जमातेम थे सामने एक आगे जाने जमाते पड़े अवश्य लाइन थे पीछे लाइन थे प्रत्येके पढ़ें मुस्लिम कारण कुरान तेलावत कर माखरुक्तरेबल निश्चिंत फरजे ना शुद्ध सुन्नत ना फले जी जी फरजर मध्य करते हुए एक मुक्तसर करबें कारण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनी 
যত দোয়াগুলো বেশি পড়েছেন সেগুলো সাধারণত উনি লম্বা রুকুসেস যা নকলে মধ্যে করতেন এইজন্য যে তিনি তো ফরজ তো জামাতে ইমামতি করেছেন জি তিনি যদি ইমামতি করতে অনেক লম্বা করে ফেলেন মুসলিদের কষ্ট হতে পারে কষ্ট তবে সেই বাচ্চারাও নামাজ পড়ে মানুষ আমার বাচ্চারা কাঁদতে থাকে আমি লম্বা করে ফেললে কেরাত তখন বাচ্চাদের কষ্ট হয়ে যাবে বিধায় তিনি সাজদা ফরজ নামাজের সাজদা রুকুর মধ্যে অতিরিক্ত দোয়া বেশি একটা করেন নি তো সেখান থেকে কেউ কেউ বলেছেন যে উনি যেহেতু করেন নি আমরা না করাটাই ভালো অন্যান্য দোয়া শুধু উনি যেগুলো করেছেন সেগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা আর এটা একটা কথা এই একটা অপিনিয়ন আছে ঠিক আছে এটা কিন্তু আরেকটা হচ্ছে যে তিনি কেন করেন নি সেটা হচ্ছে যে ওনা উনি জামাতেই পড়তেন বিনা জামাতে তার পড়তেন না জি ফরজ জামাত ওই সময় তিনি যদি বেশি দোয়া করতে থাকেন তাহলে মুসলিদের অনেক কষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু এখন আমরা আপনি যদি একলা পড়েন অনেক সময় হাতে আছে শেষ ওয়াক্ত না আপনি কিছু অ্যাড করতে চান নো অবজেকশন ফাইন শেখ আমরা আমাদের কাছে আরেকটা কলার চলে এসেছে না আমরা কলার কাছে চলে এসেছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু मान शरा সেখানে 100 লক্ষ টাকা আছে এই তো 1 কোটিতে 100 লক্ষ 1 কোটি হয় না নাকি 10 লক্ষ 1 কোটি 100 লক্ষ 1 কোটি 100 লক্ষ 1 কোটি यस 100 লক্ষে যদি 1 কোটি হয় তাহলে আড়াই পার্সেন্ট হবে আড়াই লক্ষ আড়াই লক্ষ টাকা হুম জি ও জি আচ্ছা তাহলে তো আমার হিসাবে গন্ডগোল হয়ে গেছে হ্যাঁ আর 1 লক্ষে হবে আড়াই হাজার টাকা আচ্ছা আচ্ছা कष्ट चलि কিন্তু উনি নিজে টাকা দেওয়ার মত ওনার অবস্থা তো উনি একটা বিল্ডিং করলো ওই পয়সাটা নিয়ে যে ওইটার ভাড়া দিয়ে উনি খুব সচ্ছন্দে চলতে পারবে তো আমি এখন বুঝতেছি না আমার গুনাহ হবে নাকি ওনারও গুনাহ হবে আর উনি যে তো চে নিছে আমি বলছি তুমি ভালো করে জেনে শুনে নাও তুমি নেওয়ার নিতে পারো কিনা সে বলতেছে আমি বুঝেই বলতেছি আমি নিতে পারবো কিন্তু আমার হিসাবে উনি নিজেও জাকাত দেওয়ার অধিকারী তো উনি নিছে এখন আমি যেটা জানতে চাই আমার গুনাহ হবে কি না আমার গুনাহ না হলে আমি খুশি আর আদায় হয়ে গেছে এটা আমি বুঝি শুনে দিব আর আমার ভুলটা হয়ে গেছে এটা 1 কোটি 1 কোটি টাকা জাকাত যদি আড়াই লক্ষ টাকা আসে সেই জায়গায় আমি বিরাট ভুল করছি আমি 10 লক্ষ টাকা 10 লক্ষ টাকা জাকাত দিয়েছেন আপনি আচ্ছা दायित्व विश्वास लोक एक मान लोभ एक बसि तो मानुष्ठ 
আর ইংল্যান্ডে টাকা হলে জাকাত না কি ওগুলো চিন্তা করা দরকার নাই খালি নিতে পারার চেষ্টা আর আমাদের আর একটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে চক্ষু লজ্জার যে ব্যাপারে এটা কারণে আমরা অনেক সময় অনেকে নাও করতে পারি না যে না আসলে এটা যদি না করব কি রকম দেখা যায় আত্মীয় স্বজন তো সেই কারণে হয়তো উনি একটু সমস্যায় পড়ে গেছেন বুঝতে পারছি সিস্টার আপনি বেকায়দা পড়েছেন তো তলায় থাকে নিস্তলতা খালি তো বলে যে আমি ভাড়া টাকাটা দিয়ে খুব সাবসুন্দে চলতে পারবো ছেলে নিয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে তো আমি দিলাম আর কি তো ইন ফিউচারে আমি দিব না কিন্তু ওদের আমাকে বলবেন আমার গুণা হবে কিনা এটা একটা প্রশ্ন আর আরেকটা প্রশ্ন যেটা হচ্ছে ওদের আমি খুব এটাকে ভয় পাই যে মৃত্যুর পরে আজবকে কবরে আজবকে আমি সারাক্ষণই আমার ব্রেনে এটা আমার কাম দিও যে কবরে গেলে শ্বাস ফেলা যাবে কিনা আজাবের মধ্যে এটা जे আপনি নিজের জাকাতটা নিজ দায়িত্বে দেবেন আপনি অনেকজনের কথা সে যতই বলুক আপনার ইবাদত এই ইবাদতের ক্ষেত্রে আপনাকে সুষ্ঠু তরিকা আদায় করতে হবে এটাকে আপনি সিরিয়াসলি নেবেন আর কবরের বিষয়টা হচ্ছে যে ওখানে তো শ্বাস নেওয়া মানে আপনার এই নর্মাল যে বডি এখন আছে শ্বাস নেওয়ার এই বডি তো আর থাকবে না সেখানে যারা নেককার হবে তাদেরকে আল্লাহ তালা সেখানে এই শ্বাস নেওয়ার থেকে শুরু করে জান্নাতের একেবারে জান্নাতের সঙ্গে জানালা খুলে দেবেন কোনো চিন্তার কারণ নাই তো কবরের হিসাবটা দুনিয়ার মতো না তাহলে আমরা যখন কাউকে কবর দিয়ে আসি তা তো শ্বাস দেওয়ার কোনো রাস্তাই নাই জি আসলে কিন্তু এই বডি আর দুনিয়ার হিসাব ওভাবে করার দরকার নেই মেইন হলো যে কবর আজাব এবং জাহান নামের আজাব দুটো থেকে আল্লাহর কাছে আমাদের পানা চাইতে নবী করিম সাল্লাম বারে বারে বলেছেন এবং দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন আমরা পজিটিভলি এই ভয় এনে আল্লাহর কাছে আমরা আল্লাহ রহমতের আশা করে দোয়া করতে থাকব কোনো কোনো সময় শয়তান মানুষকে কবরের জাহান নামের ভয়ের কারণে আবার দেখা যায় নেগেটিভ করে ফেলে তার ভিতরে ডিপ্রেশন নিয়ে আসে প্যানিক অ্যাটাক চলে আসে এটা কিন্তু শয়তানের আরেকটি হাতিয়ার কাউকে কাউকে মোটেই এটার কোনো ভয় করতে মনে করতে দেয় না গাফেল করে দেয় কাউকে এত বেশি ভয় কাউকে এরকম করে ফেলে তাকে নেগেটিভ লাইন নিয়ে যায় যত আল্লাহর বন্ধুরা আল্লাহর ভয় কান্নাকাটি করেছেন তারাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হননি दर्शकेंगे नियत कर যে আমি কাজা না করে আমি আসরের সঙ্গে জোহরকে পড়ে ফেলব এটাকে বলে জমা বাই না সলাতাইন দুই অক্ত নামাজকে একসঙ্গে পড়া জোহর আসর এক জোড়া মাগরি বেসা এক জোড়া এই নিয়তে জোহরকে যদি কেউ পড়তে না পারেন আসরের সময় এসে প্রথমে জোহরের চার রাখাত পড়ে নেবেন এবং তারপরে আসর পড়ে নেবেন এতে করে কাজা হবে না এতে একটা ফর্মুলা আছে যদিও এটা নিয়ে অনেক ইমামরা ইখতালাফ করেছেন কিন্তু সহি মুসলিমের হাদিস আছে এবং অনেক ইমামরা এটাকে অ্যাগ্রি করেছেন भित्ती प्रश्न 
তিনি কেয়ারারে জব করে কিন্তু ওই মহিলা সাদা এবং সে যে খাবার খায় সেটাতে পোর্ক বা হারাম জাতীয় খাবার আছে তাকে এটা গরম করতে হয় এবং সার্ভ করতে হয় তার জবের খাতিরে যদিও তার কাজটি করতে ভালো লাগে না কিন্তু এখন সে যে এলাকায় থাকে ওটা হচ্ছে সাদা উদ্দেশ্যিত এলাকা ওখানে তার অ্যাকচুয়ালি আর কোনো উপায়ও নেই তার জবটা কতটুকু হালাল হবে বা তার আয়টা কতটুকু হালাল হবে ঠিক আছে ওটা তাদের খাবার যেহেতু দেওয়া যায় আছে অসুবিধা নেই শুধু যদি মদ পরিবেশন করা লাগে দিস একটি ডিফিকাল্ট কোয়েশন ওইটা ছাড়া তাদের খাবার হারাম হলেও ওইটা আপনি এই জব করতে পারবেন পরিবেশন করা এটা আপনার জন্য আপনি তো খাচ্ছেন না কাজেই এটা আপনার জন্য এমন আপত্তির কোন কারণ নেই বোন নাসিন সুলতানা আশা রাখি আপনি আপনার প্রশ্নটি উত্তর পেয়েছেন ভাই শরীফ আমাদেরকে জানতে চেয়েছেন সফরের সময় কি বেতের নামাজ পড়তে হবে সফরের সময় নবী করিম সাল্লাম বেতের নামাজকে ছাড়েননি হাজিসে এসেছে না তারা কার রসুল্লাহ সাল্লাম সাল্লাহ বেতের লাফি সফর হি লাফি হাদর হি তিনি সফরের হালতে নিজ এলাকায় থাকা অবস্থা কোন অবস্থাতেই বেতেরকে ছাড়েননি আচ্ছা এই জন্য পারত পক্ষে এটা পড়ে ফেলা উচিত আচ্ছা ঠিক আছে ওকা আশা রাখি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন ভাই হক উনি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন যে লন্ডনে একবার এককালীন টাকা দিয়ে বাড়ি কিনা খুবই কষ্টকর উনি মর্গেজ নিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন কিনা বা ভালো সলিউশন কি আছে মর্গেজ জেনারেলি সুদ সেটা জন্য তো সুদ তো হারাম এটা আমরা মনে করি যে মেজরিটি ইমামরা এখনো মনে করছেন এটা হারাম কিন্তু যদি ইসলামী ব্যাংকের কোনো ফর্মুলা আর রাইয়ান ব্যাংক এইরকম মোশারাকা তারপরে ইজারা বেসড যে কনসেপ্টগুলো ইসলামিক ব্যাংক ইউজ করে সেগুলোর মাধ্যমে যদি যান তাহলে সেটা হালাল বলে অনেক কল আমাদের ফতুয়া রয়েছে কিন্তু জেনারেল হাই স্ট্রিট ব্যাংকের সুদ ভিত্তিক ব্যাংক থেকে তা হারাম এটা হেচএসবিসি বাকপেসারও এখন বলছে যে রামতাম <laughs> স্পন্সারশিপ যারা করে এগুলো নেয় আমি জানি টিভি আপিলি তারা বারে বারে নেয় এটা তারা শিওর যদি করে তারা ঠিক মতো করলো কিনা আমি তার গ্যারান্টি দিতে পারছি না হ্যাঁ কেউ যদি হ্যাঁ যদি কেউ ঠিক মতো করে তাহলে এরকম একদম এতিমদের জন্য এরকম স্পন্সারশিপ করা এটা জায়জ আছে ঠিক আছে বারাক আল্লাহ ফিক ওকে আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লা <laughs> আপনি হাত না উঠে মুখে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন ভালো 
আর যদি না পারেন হাত দিয়ে আপনি এরকম করে আটকাই ফেললেন বা এই বাম হাত এইভাবে করে দিলেন এটা করতে পারেন এই এতটুকুতে অসুবিধা নাই আবার হাতটাকে জায়গা মতো নিয়ে আসলেন কিন্তু লাহাউলা ওয়ালা কুয়াতা এই সময় বলবেন না কারণ আপনি নামাদের জিকিরের হালতে ব্যস্ত আছেন নামাদের স্পেসিফিক যে তেলাওয়াতগুলো আছে জিকির আছে সেগুলোতে ব্যস্ত আছেন বিদায় এই সময় এগুলো বলবেন না আর কেউ যদি বলে ফেলে অভ্যাস বাস খেয়াল করে নাই তাতে নামাজ অবশ্য ফাঁসেদ হবে না স্টিল নামাজ ভ্যালিড আছে আর হাঁচি আসলে আলহামদুলিল্লাহ ওই সময় না বলা উচিত কারণ আপনি নামাজের যে কোনো একটা জিকের নিয়ে ব্যস্ত আছেন সেখানে আপনি আলহামদুলিল্লাহ এগুলা কিছু বলতে পারবেন না আল্লাহ জিকির করতে পারবেন না আর যদি অজুখানা আলাদা থাকে গোসলখানা আর টয়লেট আলাদা তাহলে গোসলখানার মধ্যে যদি থাকেন তাহলে সেখানে পড়তে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ আর একই রুমে থাকলে বাথরুম টয়লেট সেখানে তিনি পড়তে পারবেন না মনে মনে বলতে পারবেন মুখে উচ্চারণ করতে পারবেন না চমৎকার শেখ আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকে আমাদের এখানেই শেষ করতে হবে আমরা আপনার কাছ থেকে জাকাত নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম এবং আমাদের অনেকগুলো কনফিউশন ছিল জাকাত নিয়ে এবং আমাদের দর্শকদেরও অনেকগুলো প্রশ্নের আমরা উত্তর দিলাম এক বোন তিনি তার জাকাত নিয়ে খুবই অডিট ছিলেন তো আশা রাখি তিনি তার উত্তরগুলো পেয়ে গেছেন দর্শক জাকাত আমাদের প্রত্যেকেরই জন্য যাদের নেশা পরিমাণ সম্পদ আছে তাদের জন্য ফরজ সেটা আমরা আজকে জানলাম আজকে আলোচনা থেকে এবং এটা কতটুকু গুরুত্ব এবং কতটুকু গুরুত্ব বহন করে সেটা আমরা বুঝলাম এবং এটা আদায় না করলে কি পরিমাণ শাস্তি হতে পারবে সেই নিয়েও আমাদের শেখ চমৎকার আলোচনা পেশ করেছেন আমরা সবাই চেষ্টা করব যেন আমরা আমাদের জাকাতগুলো এতদিনও আমরা যারা গাফিলতি করেছি বা দেয়নি আজকে থেকে যেন আমরা নিয়ত করে ফেলে যে আমরা আমাদের জাকাতগুলো নিয়মিত আদায় করব এবং যদি সম্ভব হয় আমাদের পুরাতন জাকাতগুলো আমরা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আল আল্লাহ পাকের শাস্তি হাত থেকে বাঁচার জন্য এবং আল্লাহ পাক আমাদেরকে বেশি বেশি করে নামাজ পড়ার তৌফিক দান করুক জাকাত আদায় করার এবং আমাদের যে পাঁচটি স্তম্ভ আছে প্রতিটি স্তম্ভের প্রতিটি কাজ করার তৌফিক দান করুক এই আশা করব। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইমানো আমলের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ